哎呀，你都在这待一天了，你这样我们房子的首付得付到什么时候？我们什么时候才能结婚啊？没房子不能结婚是吗？啊，住房子不能住是吗？不是这个意思。姐姐，你现在变得太现实。要不两位换个地方聊一下吧。想问一下两位在一起多久了？从毕业到现在五年多了吧。那男生毕业没有找到工作吗？我找了呀，一月工资一千五，好歹也是个本科毕业生吧？他们连最基本的尊重都没给到我。每个人刚开始面试的时候都会碰壁的，你不能失败了几次就不找原因了吧？我都说过了，再等等，我现在就是运气太不好了，我迟早能月入过万的。哎呦，你不要这么幼稚了好不好？从毕业到现在已经一年了，你不是去网吧打游戏，就是跟兄弟喝酒，处处面试，处处碰壁，你什么时候才能总结一下自己的经验啊？我总结了呀，就是因为我太优秀了，他们不要我是他们的损失啊。你都说过你要娶我的。彩礼我家都不要了，车我爸妈能买，房子是最起码的要求了吧？你说你这样怎么买房啊？这些东西我们迟早都会有的，要不两位分开聊一下吧。挺失望的，他现在唯一的经济来源就是他爸妈，他也就是个普通家庭，也不能总花爸妈的钱吧？挺失望的，天天房子房子，他着什么急啊？虽然说我现在花我父母钱，我花我父母钱怎么了？我都说了，我现在虽然说没什么钱，但是我以后肯定会好起来的。他总跟我说以后，你看到他天天无所事事的样子，你说他以后怎么给我未来呀、啊？我觉得他现在变得越来越现实。我不知道，如果他今天这样的话，我真的要考虑考虑我和他之间的关系了。我现在还不想结婚，结婚就意味着我打游戏买皮肤的钱都要给他买衣服，生活中大大小小的东西我都需要计算，都需要开支。我不想把我自己托付给一个没有责任心的人了。如果他现在还觉得我现实的话，我真的无话可说。如果他想得过，我相信我以后有能力给他结婚。两位还有什么话想对方说？你打算什么时候工作？等我玩够再说吧。大学四年都没玩够，你还要玩到什么时候？再等我几年不行吗？啊，五年最多五年，我一定给你想要的生活。分手吧。你说什么？我说分手，我不想再在你这个成天无所事事、只知道打游戏的人身上浪费时间了。啊、你说的不堪呐啊！我只是现在运气太不好罢了。你成天什么事情都怪运气，就算你运气好，也只是每局打游戏赢而已。就这样吧。不怕。